ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടെസ്ല കോഡ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് റെഡാർ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പച്ച സ്പേസ് നീങ്ങുന്നതും എന്തെങ്കിലും സ്പോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് അവിടെ കാണുന്നതും ഒക്കെ അതേപോലത്തെ ഒരു റെഡാർ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെമോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിൽ ആ പച്ച ലൈറ്റിൻ്റെ അവ എടുത്തുനിന്ന് ഒരു റെഡ് ആവുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ റെഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻസും പരിചയപ്പെടാം സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണ് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർഡിനോ ആണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ നമ്മൾ ആർഡിനോ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ആർഡിനോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അൾട്രാസോണിക് സെൻസറാണ് അൾട്രാസോണിക് സെൻസറാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ഒബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് സെർവോ മോട്ടറാണ് സെർവോ മോട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാമല്ലോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേ അത് കറങ്ങുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടത് സെർവോ മോട്ടർ വേണം അതേപോലെ ആ ഇങ്ങനത്തെ സെർവോ മോട്ടർ നമുക്ക് പരിചിതമായുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കണോ നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ബോർഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജമ്പർ വയർ വേണം കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ജമ്പർ വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ സെർവ് മോട്ടറ് അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കണം കാരണം സെർവ് മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സെർവ് മോട്ടർ തിരിയുന്നത് അനുസരിച്ച് അൾട്രാസോണിക് സെൻസറും തിരിയണം അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട രീതി പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം സെർവ് മോട്ടർ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ സെർവ് മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താക്കുക അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം സെർവ് മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്തു അതേപോലെ അൾട്രാസോണിക് സെൻസറിൻ്റെ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഉള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആർഡിനോ ഉള്ള കണക്ഷനാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സെർവ് മോട്ടറിന് നാല് പിന്നാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് വി സി സിയും ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ടും പിന്നെ ട്രിഗറ് എക്കോ പിൻ ഇങ്ങനെ നാല് പിന്നുകളാണ് അതിൽ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് വി സി സിയും ഗ്രൗണ്ടും ആണ് നടുക്കുള്ളതായിട്ടാണ് ട്രിഗറും എക്കോ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ പേരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ സെർവ് മോട്ടറിന് മൂന്ന് പിന്നാണുള്ളത് വൈറ്റ് കാണുന്നത് സിഗ്നൽ പിന്നും നടുക്കുള്ള ചുവന്നത് വി സി സിയും കറുപ്പ് ഗ്രൗണ്ടും ആണ് അത് നോക്കുക വെള്ളയാണ് നമ്മൾ ആടിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിൻ ഡയഗ്രാംസ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഈ സെൻസസിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇനി നമ്മൾ കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആടിനോൻ്റെ ആടിനോ നിന്ന് പവർ സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആടിനോ നിന്ന് ഫൈവ് വോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ ഓരോ സെൻസറിനും പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആടിനോൽ നിന്നിട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ബ്രെഡ് ബോർഡിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ആ റെഡ് ഫൈവ് വോൾട്ടും യെല്ലോ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സെർവ് മോട്ടറിൽ നിന്നാണ് സെർവ് മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് സെർവ് മോട്ടറിൻ്റെ സിഗ്നൽ പിന്ന് ആടിനോൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടും വി സി സിയും കൊടുക്കും ഗ്രൗണ്ടും വി സി സിയും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ടും വി സി സിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടും വി സി സിയും കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ന
പത്ത് പതിനൊന്ന് പിന്നുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ പത്താമത്തെ പിന്ന് ട്രിഗറായിട്ടും പതിനൊന്നാമത്തെ പിന്ന് എക്കോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കുക ഈ ആടിനോൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും നടക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം വഴിയാണ് പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ആടിനോൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എക്കോ പിന്നും ട്രിഗർ പിന്നും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആഡിനോൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡാറ്റ കേബിൾ ആഡിനോൻ്റെ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാം ആഡിനോൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഏതാ നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം അത് നേരെ ആടിനോൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യു എസ് ബി പിന്നിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് ബി പോർട്ടിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡിങ് ആണ് അപ്പം പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കിങ് നടക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിലാണ് അപ്പം നമ്മളതിന് പ്രോഗ്രാം നോക്കാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതാക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമെല്ലാം എടു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡിനോ ഐ ഡിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ആഡിനോനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആഡിനോ ഐ ഡിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഇതിൽ രണ്ട് വർക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തിരുന്നതും പിന്നെ മരിച്ച് തിരിച്ച് ആ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതും ആഡിനോൻ്റെ അല്ല സെർവ് മോട്ടറിൻ്റെ മോ മോഷനാണ് നമ്മളിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സെൻസറിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ആർഡിനോ യൂ യൂനോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർഡിനോൻ്റെ പിന്നും യൂനോയൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് നോക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലോഡ് ആവും പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്ത് പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് എന്ന് കാണിക്കും അപ്ലോഡ് ഡൺ എന്ന് കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്കറിയാം കാരണം അൾട്രാസോണിക് സെൻസറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താകും അവിടെ അൾട്രാസോണിക് സെൻസറിൻ്റെ വാല്യൂ കാണിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും മോഷൻ ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ആടിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോളിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ റെഡാർ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നു എന്നാണ് റെഡാർ ഡിസ്പ്ലേ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം അതിന് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോ അതിനൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ പ്രോ ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കാരണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ അത് കറങ്ങണം എന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോർട്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ പോർട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം സി എം ഫൈവ് എന്നാണുള്ളത് അപ്പം ആഡിനോൻ്റെ പോർട്ട് ഏതാണോ ആഡിനോ പിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർട്ട് ഏതാണോ ആ പോർട്ട് നമ്മളവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി എം ഫൈവ് എന്നാണുള്ളത് നമ്മളത് ആഡിനോയിൽ പോയി നോക്കാം ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടൂൾസിൽ അതിൽ പോർട്ട് ഏതാണെന്
അപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രീൻ ലൈനിൻ്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അൾട്രാസോണിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റെഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും നമുക്കൊരു കപ്പ് വെച്ച് നോക്കാം അതെ ഇപ്പോൾ അവിടെ വെറും പച്ച മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു പച്ച ഏരിയ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആ ഏരിയയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കപ്പ് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യും ആ ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് റെഡ് റെഡ് കാണാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ഈ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു കുഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്